അത് ഞാൻ സിസ്റ്റർ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവര് അവര് ലിങ്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോ ഹലോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അവര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്ക് അയച്ചു തരും അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് കേട്ടോ നേരത്തെ ഒരു സാറ് ഇൻഫോം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ലാത്തവരാണ് അപ്പോ കുറെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസും വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കത് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മറ്റെല്ലാവരും കൂടി പറയുമ്പോ അതപ്പോ ലാസ്റ്റത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു ഒട്ടും വേണ്ട എന്നല്ല ഇടയ്ക്ക് സാറ് കോൺവെർസേഷൻ നല്ലതാ ആ ഓക്കെ സാർ ഹലോ ഓക്കെ <laughs> 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 to get the clarification from me about the uh, link about the classroom about the contact program and further my suggestion is that many of our friends are in need of personal contact for of the group some 10 15 whoever uh, some 15 members are there and if you are a volunteer and if they are convenient to attend, uh, let them mm-hmm. arrange let us arrange uh, a special place where we can personally contact and discuss letters this is suggestion sir okay okay നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഹലോ യു ഹാവ് എനി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈച്ച് ഏത് സ്റ്റഡി സെന്ററിലാ ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ ഭാരത് മാതാ കോളേജിന്റെ ക്വയറി എനിക്ക് വന്നത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാർ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഓക്കെ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓ ക്വയറീസ് ഓക്കെ നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നത് സെഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞു അതായത് ചില ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് തീരെ ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവരാണ് അപ്പോൾ ഞാനിനി ഉള്ള സെഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ തിയറട്ടിക്കൽ അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് the key factors for success in counseling adu parnu le willingness motivation commitment and faith uh sir now, can you uh, ask students to mute yourself yeah yeah other students please mute yourself if you are you can unmute and ask okay so willingness nu parayunnathu namukku ariya willingness nu parayunnathu client in undayirikkanda part aanu part of client okay client willing allengil reference lende continue cheyanengil a counseling success avilla motivation motivation ornal ready to change nalla or attitude undavu adillengilum selappo counseling nammada sramikkayinalum 
ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആവില്ല കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ടാസ്കുകൾ ഇപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് ഓക്കെ സോ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാസ്കുകൾ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു അറ്റൻഡി റെസ്പോണ്ടിങ് പേഴ്സണലൈസിങ് ആൻഡ് വൺ മോർ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദർ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല ആക്ച്വലി കാർക്കഫിന്റെ മോഡൽ വരുന്ന അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ക്ലൈൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഓണപ്പ് ചെയ്യുകയും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുക ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സൈക്കോ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ സ്കിൽസ് ഏതെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഹൗ വി ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് നമ്മളൊരു ടാസ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഫോളോഅപ്പിന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ക്ലൈൻറ്റിന് ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ സക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല കൗൺസിലിങ്ങിന് പിന്നെ ഫെയ്ത്ത് നമ്മളുടെ തെറാപ്പിയിലും നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിലും അവർക്ക് ട്രസ്റ്റോ ഫെയ്ത്തോ ഇല്ലെങ്കിലും കൗൺസിലിംഗ് സക്സസ് ആവില്ല ഇതൊക്കെ ക്ലൈൻറ്റിന്റെ പാട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും കൗൺസിലിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫെയിലിയർ ആവാം സോ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഫെയിലിയർ ആവുകയും ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് അത് ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അല്ലാതെ ഒരു കൗൺസിലറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിന്റെയോ കൗൺസിലിയുടെയോ ഒരു ചിലപ്പോൾ കഴിവുകേടായിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കണം കൗൺസിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സ്കിൽ കൗൺസിലറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സ്കില്ലും കൗൺസിലറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വില്ലിംഗ്നെസ് മോട്ടിവേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് അല്ലാതെ കൗൺസിലറുടെ സ്കില്ല് മാത്രം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് സക്സസ് ആവാൻ പറ്റണം എന്നില്ല ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ കീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ സക്സസ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടി ടെർമിനേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ക്ലൈന്റിന് ക്ലൈന്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു ക്ലൈന്റിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പേഴ്സണലൈസിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി ക്ലൈന്റിന് അവയർനെസ് കിട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പം സെർട്ടൺ ഗോൾസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ക്ലൈന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഗോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എവരി കൗൺസിലിംഗ് ഹാസ് എ ഗോൾ ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടെർമിനേഷൻ എന്താണ് ഒരു ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റേജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ക്ലൈന്റ് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ അവസാന പാട്ടായ ടെർമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എന്താണ് ക്ലൈന്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെർമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഏതൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴും ക്ലൈന്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലറുടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയും അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ക്ലൈന്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കണം ആ പ്രോബ്ലം ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതേപോലുള്ള സിമിലർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൗൺസിൽ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ടെർമിനേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ദ ഗോൾ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ടെർമിനേഷൻ ബിഗിൻസ് ഈ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഫോളോഅപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഫോളോഅപ്പ് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് കാരണം ഒരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ബിലീഫ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് സെഷൻ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മാറാൻ മാറ്റാൻ പറ്റണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലൈന്റ് ചിലപ്പോൾ കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരാം ആ സമയത്ത് ക്ലൈന്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം
സ്കിൽ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിലിന്റെ ഒരു സ്കില്ല് ആണ് അവയർനെസ് ആണ് യെസ് ഐ കാൻ ഡേബിൾ ടു മൂവ് ഫോർവേർഡ് എന്നുള്ളത് കൗൺസിലറുടെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൗൺസിലറുടെ സ്കില്ല് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ചിലപ്പോ അനദർ കൗൺസിൽ എടുത്ത് അത് ചിലപ്പോ വർക്ക് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ boy also says i have a good family background i have a good salary and so the adamant attitude of the boy and girl uh, resulted in the failure even though the psychologist was a well man well well qualified and well experienced man please come yes sir yes it happens sir actually counselor nu parayunnathu namukku ella skill um ulla or aal nilla namukku we have our own personal characteristics our own skills yes. but yes. understanding our limitation is important നമുക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് നമുക്ക് പറ്റാത്ത കേസുകൾ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് വൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ സർ അപ്പോൾ സർ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സ്റ്റേജിൽ കഴിയുമ്പോഴാ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്ന മീൻസ് എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഘട്ടം വരുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു റെഫറിലേക്ക് പോകണം എന്നൊരു ഘട്ടം വരുന്നത് ആ ഓക്കെ അത് നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ പോലെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കറങ്ങി വരും അതായത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ക്ലയന്റിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇമോഷൻസ് മുതലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്കില്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലയന്റ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല റെസിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ നിൽക്കും ക്ലയന്റ് ഈസ് ഹീ നോസ് ാണ് പക്ഷെ ആ ക്ലൈന്റ് ഇമോഷൻസ് നമ്മളെ പരമാവധി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടും അത് എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ uh don't uh, no need to waste the time you can refer okay appo namak angane oru endengilum oru scale o angane endengilum oru idundo namak onnu means aa client umayittulla oru oru endengilum oru test o angane endengilum kodukkan pattuvo namak onnu illa illa adu namak manasilavallo kaaranam enna cheyyala namak munnotu poi kondirikkumbodu veendum ivar aa feeling thanne tirichu varum ivar evadiyaano start cheyyala aa feeling thanne veendum tirichu varum aa munnotu kadakkilla avaru അഡോളസെന്റ് ഏജിലുള്ള ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയോ ഒരു ആൺകുട്ടിയോ കൗൺസിലിംഗ് വേണം ഈ കുട്ടിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നില്ല അത് പേരന്റ്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന് ഡീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടി പെർഫെക്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുവാണ് അപ്പൊ പേരന്റ്സ് ആണ് ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് പ്രോബ്ലം അപ്പൊ അതായത് ചിലപ്പോ പാരന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയിലായിരിക്കാം അതാണ് അതിന്റെ റീസൺ ഉണ്ടാവും ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോ ആ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ആ പാരന്റ്സിന് നമ്മൾ ഇരുത്തിയിട്ട് സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിങ് പാരന്റ്സിനാണ് വേണ്ടത് അവയർനെസ് കുട്ടിക്കല്ല പക്ഷെ പാരന്റ്സ് അത് വില്ലിങ് ആവും അതിന് വില്ലിങ്നെസ്സിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ കുട്ടി പാരന്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുട്ടി അതിനകത്ത് വില്ലിങ് ആവില്ല ചിലപ്പോ പാരന്റ്സിനാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അവരത് വില്ലിങ് ആവണമെന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി അഡോളസൻസും ചിൽഡ്രൻ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പേരൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻസിനെയോ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും കാരണം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് 
അപ്പൊ കുട്ടിയെ നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലം ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓൺ പാരന്റ്സ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ പാരന്റ്സിന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അഡൽട്ട് മാതിരിയല്ല കുട്ടികളിലും അഡോളസെന്റിലൊക്കെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോ സ്റ്റേജസ് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ആണ് രാവിലെ മുതലേ നോക്കിയത് അറ്റൻഡിങ് റെസ്പോണ്ടിങ് പേഴ്സണലൈസിങ് ആൻഡ് ഇനീഷിയേറ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് ടെർമിനേഷൻ ടെർമിനേഷൻ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് വരുക എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ൂടി ക്ലിയർ ആക്കാം നമുക്ക് നാല് അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അറ്റൻഡിങ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് റെസ്പോണ്ടിങ് തേർഡ് പേഴ്സണലൈസിങ് ഫോർത്ത് ഇനീഷിയേറ്റിംഗ് ഫിഫ്ത് ടെർമിനേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഏതിലാണ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ വരുന്നത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേസ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് കേസ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് പേഴ്സണലൈസിങ് അല്ലെ മോഡൽ വരുന്നതില് റെസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേജില് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് നമ്മള് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ക്ലൈന്റിന് തോന്നുകയാണ് യെസ് ഐ ക്യാൻ മോ എക്സ്പ്ലോർ മോർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ റെസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പേഴ്സണലൈസിങ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ക്ലൈന്റിന് ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുവാണ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ എല്ലാ ആംഗിളിലും ഓക്കെ <laughs> Yeah, Excuse me sir yeah it's it's from ch of study center could you yes, could you please keep your video on uh i think it's it's all uh, oh, mute okay but the the bandwidth is slow that is why i kept it open uh, closed uh, sir it is recording so we need uh, your face oh, okay. to record Thank okay, you. Okay, okay. So, Thank you. So, uh, yeah, my question is that. Uh, so, you are clear. Na? Now, the second question is, uh, uh. suppose, uh, if our problem, we have to get a lot of insight into the personalizing stage. But, in the case of our problem, we have to say that, 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 എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആഫ്റ്റർ പേഴ്സണലൈസിങ് ആൾസോ ഹി റിയലൈസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് വൈഫ്സ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സോ വാട്ട് ടു ഡു 
we, we can ask uh, we can tell him that uh, he has to do parnu pore thane ha kaini varsha re exam edana avasaram kodutu avare avaru do white wife also pettu kondu edan pettu illennu parnu illa nammal onna rebrief ellavaru onna mute cheyithe one by one aayittu samayam undayirunnu kanathilla pardon exam onna rebrief cheyyamo njan aa samayam undayirunnilla appo endana nammal manasilavunnilla ഓക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം അതായത് വൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഇയാൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ത്രീയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ടാർണിഷ് ചെയ്യാണ് വൈഫിന് സസ്പീഷ്യസ് ആണ് സംശയമുണ്ട് നല്ലോണം ഭർത്താവിന് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അത് കാരണം അയാൾക്ക് വൈഫിനോട് ദേഷ്യമുണ്ട് ഇതാണ് സംഭവം അപ്പൊ നമ്മള് പേഴ്സണലൈസിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ചില ബിഹേവിയറിൽ ചിലപ്പോ അയാൾക്ക് ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇനി ചിലപ്പോ ഇത് വൈഫിന്റെ ഒരു തോന്നലുകൾ മാത്രമായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ വൈഫിനെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് കുറെ കൂടി സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യല്ലേ നല്ലത് കൗൺസിലിങ്ങിനെ അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യം മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഹിൽ ബി മോർ ഫ്ലക്സിബിൾ ടേക്കിംഗ് ഹിസ് വൈഫ് ടു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇസ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വൈഫിനെ കൗൺസിലിംഗിന് വിളിക്കുക അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ ഹൗ ഹി ക്യാൻ കോപ്പ് അപ്പ് ഹൗ ഹി ക്യാൻ ഫ്ലെക്സിബിളി അറ്റൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് അവരെ കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും അവരെ ഏബിൾ ആക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതാണ് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓക്കെ സോ വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് Can you able to see the slides? No, no. Approaches? No? No, 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 sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Uh, sir, uh, one very important point I would like to point out. Mm-mm. Tell me, sir. If you permit. If you permit. Now, we are yeah. talking about family, husband, wife, oh, yes, and... You see. Can, I, can I speak? Yeah, yeah, yeah. Please. Yeah, family, husband, okay. and wife, yes. Uh, we are talking about family, husband, wife, and children. Okay. When the psychologist, if he is a bachelor, father or sister or a sannyasi, hmm. how can we perfectly know the problems of family affairs? <laughs> and in that case, how can we give proper guidance, proper counseling to the husband, wife, or children? Please come in. Uh, can you repeat one more? Sir, and we are talking about family. Yeah, family yeah, means that's... husband, wife, and wife. Yes. and still they are blessed with the children yes so family uh, husband wife and children is there yes. so so only uh, if, a, if a person is unmarried he is not having any ch- uh, he is not blessed with any children and he is not, not totally unmarried he is not no uh, he has not uh, dealt with any family problems because no. he is no family at all in okay. that case how mm-hmm. such a person can give proper guidance uh, to such a husband wife and children whether it will be successful in that case okay 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 yes, i got your question kalikalathile referee ullu kalikalathile referee undayirikkillo i am varghis here yes sir ningal kalikkan pattillallo experience sir uh, during the counseling and all yes what you said is correct actually do the, he don't have the personal experience of the problem correct, but correct, he may correct. have he may have experience of dealing with this different case of the cases okay Uh, different cases of couples issues and all and maybe theoretical knowledge up to a certain extent it will work uh, no, and, he, that, and i think not only sir he has to purposely uh, go through all these things and read and get more knowledge about it otherwise I, how can we a chance yeah. for all these things yeah so that, a counselor must right. know all these things yeah he may get from the different experiences by doing counseling such cases and by theoretical knowledge and all 
I only from the point of Hello, sir. Hello, sir. I am a, I am a nun. Uh, what my opinion is that uh, all are coming from family only. If uh, if the counselor is sister or father or son, yes, anyone else. All are coming from family only. They all know about the families and uh, also through the experience. Uh, but his question is actually. is uh, okay. it is not, uh, not uh, married that's uh, debatable it is uh, not and oru vaada experience unda avu kittumbo oru vaada vaashi counseling irikkumbo adine kuri sarvu nu kittullo adanneyana experience okay i partly agreed with what sister said sir this is client centered approach na sir client centered so client kalikanathil refer undayirikkunnathu refer ki kaliyara yanundalle refer undayirikka aha <laughs> uh, and uh, if you ask the majority of participants whether i am right or sister is right you will get the proper answer <laughs> sister is right sister is right <laughs> sister is okay. right because it is client centered approach client yes. the counselor need to know yes, yes sir i am the only solves his own or her own problems not the counselor see okay, yes yes okay yes what okay, yes. is issue is at action wait and all okay next time mm. every everything need not be experienced no all yeah. counselors supposed to be trained under supervised practitioners they should have the experience for that so it is not the assumption that they should be a uh, they should be married and they should be unmarried etc it's not that ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക്സ്റ്റിക്സ്റ്റിക്സ്റ്റിക്സ്റ്റിക്സ്റ്റിക്സ്റ്റിക്സ്റ്റിക്സ്റ്റിക
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ക്ലയൻറ്റ് ഷുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് യെസ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് വിത്ത് മീ സോ ദിസ് ആർ ദ ഓൾ എൻവിയോൺമെന്റ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്ടീവ് എസ്പെഷ്യലി പേഴ്സൺ സെൻറ്റേഡ് തെറാപ്പി കാൾ റോജേഴ്സ് കൺസെപ്റ്റ് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ് ദ പേഴ്സൺ റിയലൈസ് ദ ഹി ഹാസ് എ ക്ലാരിറ്റി അബൌട്ട് ദിസ് പ്രോബ്ലം and he realizes what goal he should take and he should move forward initially virna client in the or clouded irikum avare problems il clouded irikum so uh, he cannot able to find solutions by giving this uh, uh, environment we can empower the client that is the nutshell of person centered ivada korchu karyangal undu empathy namakku engane non verbal aayittu enganeyke express cheyyam can anybody comment on that how we can express uh, non verbally idu appo example chosen or question kaiyittu kaadittunde solar explain solar not a short answer question ayi kaanarundu ee note textbook il ethra mathe page lagi varunnathu onnamathe textbook second block second block നമ്മുടെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ എംപതി ആണ് എക്സ്പ്രസ് എംപതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ത്രൂ ദവർ ദിസ് വൺ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ വേർബലി ബട്ട് ഹൗ നോൺ വേർബലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ Yes, position is very important. That's what I said. When we were talking about the client, 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 yes, this person is listening, but there is empathy. I don't know if it's a serious problem. 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 So the position is very important. Leaning forward is the position is important. Yes, I know. Uh, the, um, the, uh, somebody told actually the eye contact is also important face to face eye contact and we have to lean forward okay that is the position and it should be open posture nammal endane cross cheyito legs cross cheyito it should be open posture we are ready to listen to their feeling avarku nammada position ile kittanu then eye contact conversations solar is the uh, remember this solar means actually squarely lean forward and open posture aikanam or lean forward eye contact and we should be relaxed relaxed position lo aikanam okay three karyangal uh, yeah, yeah what is yes solar yes is actually a uh, square l position i mean nammala idella na annan nu parile annan 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 അണ്ണാന്റെ പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്ക്വയർ ഹൈൽഡ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് മുന്നോട്ട് കുറച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഓക്കെ സോ വി ആർ ആക്ച്വലി റെഡി ടു ലിസൺ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ആണത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ആ പൊസിഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഹലോ അമേഡിബിൾ Yes, sir. 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 Yes, അവർക്ക് മക്കളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം നല്ല ഇതായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വൈഫിനൊരു അസുഖം വന്ന് വൈഫ് മരിച്ചുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ വൈഫ് മരിച്ചുപോയി 
അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിപ്രഷനിലാണ് ആള് കൗൺസിലിംഗിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ആള് പറയാണ് എനിക്ക് ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു എംറ്റിനെസ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവളുടെ എല്ലായിടത്തും അവളുടെ അവളുള്ള മാതിരി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അവളുടെ ടച്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സോ എനിക്കിനി മരിച്ചാ മതി ഇങ്ങനെയാണ് കൗൺസിലിൽ വന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഓക്കെ സോ ഹൗ യു റിഫ്ലക്ട് ഹൗ യു റിഫ്ലക്ട് ഞാൻ ഇത് മദർ ടങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഹൗ യു റിഫ്ലക്ട് റിഫ്ലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും നമ്മള് അവരുടെ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കി വെർബലി പറയലല്ല അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ വോയിസ് ടോണിലും നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസിലും ഒക്കെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് കോട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൽ കൂടെ തുടങ്ങാം Yes, we have to give importance to the uh, client's this one, statement. Okay. Huh. Later, you can, in between, you can add, but uh, we should give importance to what ഷുഡ് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വാട്ട് ക്ലയന്റ് സെറ്റ് ക്ലയന്റിന്റെ ആ വേർഡ്സും ഫീലിങ്സും തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം എന്റെ വീഡിയോ ഓൺ ആണല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ആ പൊസിഷൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലീൻ ഫോർവേഡ് വി ആർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിളില് അദ്ദേഹം നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു വൈഫിനോട്ട് വൈഫുമായിട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് നല്ല ഇതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾക്ക് വേറെ മക്കളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വൈഫിന് ഒരു അസുഖം വരികയും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി മരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിഷു നമ്മുടെ ഫേഷ്യലിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫേഷ്യലിലും വോയിസ് ടോളിലും ആ ഒരു ഫീലിംഗ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലാതെ വെറും വേർഡ്സിൽ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലം നല്ല രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വൈഫ് വൈഫിൻ്റെ മരണം നിങ്ങൾ വല്ലാതെ തളർത്തി കളഞ്ഞു അല്ലേ മറ്റുള്ള ഒരു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഫേഷ്യലിൽ അതുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ അതുണ്ട് നമ്മുടെ ടോണിൽ അതുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ Yeah. One second, I'll show. Yes. That's uh, <clears throat> a reflection. In the same way, silence situations are very important. In the same way, the counseling process is not going to be able to do the counseling problems. That's why it's not going to be able to do the counseling. It's not going to be able to do the counseling. But the silence helps the നമ്മളോട് കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി തുറന്ന് പറയാം അപ്പൊ മേ ബി യു ഫീൽ ബെറ്റർ ഓഫ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ സ്ലോലി സ്ലോലി അയാളോട് കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് വൈഫിന്റെ പോസിറ്റീവ് കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു നല്ല ഓർമ്മയിലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം കൗൺസിലർ നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ചില സമയത്ത് കാരണം ആ നമ്മളും ആളുടെ ചിന്തയോട് കൂടി നമ്മളും ചേരുകയാണ് ആളുടെ അവസ്ഥയോട് കൂടി നമ്മളും കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് സൈലന്റ് ആയി ചിലപ്പോ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കണ്ണുനീര് നമ്മളും പൊടിക്കുന്നു ആളുകൂടെ ചേർന്നു ആ അവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് 
നമ്മളും മനസ്സിലാക്കി ആളെ നമ്മളെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണല്ലോ യെസ് യെസ് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അതായത് നമ്മള് ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ സൈലൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അയാളുടെ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സൈലന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഈസ് സീരിയസ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ടു ഹീൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ സൈലൻസിൽ ഓക്കെ സൈലൻസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ട് സാർ ഇവര് കരയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പലപ്പോഴും ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയും അപ്പൊ ആ കരയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കരയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഇമോഷൻസിൽ ഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോവാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരയരുത് ബോൾഡ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് സാധാരണക്കാർ പറയാ യു ഷുഡ് ബി ബോൾഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ ശരിയാവില്ല പക്ഷെ ക്രൈങ് ഈസ് എ ഗുഡ് വെന്റിലേഷൻ ഫോർ ഇമോഷൻ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇമോഷൻ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കരയുകയോ അതിൽ വെച്ച് ഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയോ ചെയ്യാതെ നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു പാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു പാറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഇൻ എഫ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം ക്രൈ അവർ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ വി ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കരച്ചിലൊന്ന് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ വി ഷുഡ് അലോ ദം ടു ക്രൈ പണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഒന്ന് പുറത്ത് തലോട കൈപ്പിടിക്കുക ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്ന പിന്നെ അത് കൊറോണ മാത്രല്ല മാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു കൾച്ചറിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ടച്ചിങ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മള് ചിലപ്പോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ടച്ചിങ് ടച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ക്ലൈന്റ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മള് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ക്ലൈന്റിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ക്ലൈന്റിന്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈന്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് വി ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലൈന്റിന്റെ ഒരു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവൻ ടച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അടുത്ത് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനീഷ്യലി റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മള് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് റാപ്പോർട്ടും ട്രസ്റ്റും ബിൽഡ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉടനെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാതെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇനീഷ്യലി അവരുടെ ഒന്നിച്ചു വന്ന ആൾക്കാര് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും അവരുടെ പ്രസൻസിൽ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അവരെ പുറത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ഒന്നിച്ചാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ അവര് പറഞ്ഞത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എനിക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബലി ആയിട്ട് നമുക്കത് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ക്ലയന്റിന് എപ്പോ വരുന്നോ അപ്പോ ക്ലയന്റ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു തുടങ്ങും ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചില പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പിന്റെ ഒരു ഇതില്ല സ്റ്റേജിലായിരിക്കില്ല അവര് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര എംപവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവരൊരു സ്വയം ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവരെ ഒന്ന് ഒരു ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇപ്പം ചില ഡിപ്രസീവ്
you should be a good listener to explore their feeling after that also we can give some exercise to explore their feeling avarod and they write it down cheyan parayam record cheyan rosa ma'am please mute yeah somebody rosa ma'am rosa ma'am please mute yourself sara valla pa noise aanu ellaru okay okay uh so question choichathu self help alle empower cheyanulla or situation alle engil endu cheyunnullana yes sometimes it will take time long time so uh during that time we need to uh explore their problem and emotions ventilate their emotions adinulla task gal mathram kodutha mathi adhey orikkalum avar endu cheyanulla withdraw cheyano alle engil എക്സ്പ്രഷൻസ് സപ്രസ് ചെയ്യാനോ ഇമോഷൻസ് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ അത് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മളൊരു ലെസണർ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ സെർട്ടൺ സ്റ്റേജ് യു ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് എംപവറിംഗ് അതായത് ഫേസ് ദ ക്ലൈന്റ് സ്ക്വയർലി സ്ക്വയർലി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ആഞ്ഞിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഓക്കെ വി ആർ റെഡി ടു ലിസൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഓപ്പൺ പോസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ല ഓപ്പൺ പോസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ മറ്റേത് ലീൻ ടു ദ കോൺവെർസേഷൻ അതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലീൻ ചെയ്ത് കോൺവെർസേഷൻ ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു റിലാക്സ്ഡ് okay we are discussing about uh, self uh oh, silence yes uh <coughs> silence okay or example which there that example namak edukam silence or or problem describe in the samayath namal or pose idna samayath namak manasilavunu aa intensity aa problem athra tholam and ipo or njan ivide parayan uddeshathil or mother and experience ayirunnu avare avare kutti accidentally marichu poi pakshe avarku adu accept cheyan pattunnilla അപ്പൊ ഇപ്പോഴും കുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇൻസൾട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അവരത് സ്റ്റേജ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണത് അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ എന്ന് നമുക്കൊരു പോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇന്റൻസിറ്റി എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ക്ലയന്റിന് മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോ നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഷി മേ സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈയിങ് by giving the silence angana silence ne pala meaning undu adilude nammal paladum communicate cheyunnundu okay yes ah uh, idana nammal person centered le itrayum karyangal aanu sradhikkandathu uh, person centered roger inde oru concept aanu adile empathy unconditional positive regard uh, reflection and genuineness these are the four skills required and the empathy we have to verbalize the reflection what is reflection and silence is also important uh, self disclosure sometimes yes next point is self disclosure self disclosure nu varunnaya chelappo namukku client inde experience parayna samayathu namukku chelappo nammude chela experiences share cheyandi varam but adu suchi cheyanda oru karyana self disclosure it should be uh helpful for the counseling okay bo udaharanathine test anxiety ulla oru kutti ningalukku counseling il veriyana allengil stage fear ulla oru aal counseling il veriyana nu cheyyanal oru parayane enikku stage il kerna samayathe endana ellam blank out aagunna pole thonnu onnu orma kittunnilla pettane sweating verum shivering undavum kai okka tanuthu povum endha pattunna enikku arinnilla sir nu parayam അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ എടുക്കാം യെസ് ഞാനും പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു 
എനിക്കത് മനസ്സിലാവും നിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈൻറ്റിനെ മനസ്സിലാവും യെസ് കൗൺസിലറും എന്നെ പോലുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് 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 ക്യാൻ ഹാപ്പൺ ടു അതേഴ്സ് ആൾസോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരും സോ ദർ വിൽ ബി എ റെമഡി ടു ഓവർകം ദിസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസും കൂടി ആൾക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ സോ സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ പേഴ്സൺ സെൻറ്റേഡിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ പക്ഷെ അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ മേ ബി ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഐ തിങ്ക് നോ ബിക്കോസ് ഹി ഓൾറെഡി ടോൾ ഹി ക്യാൻ ഹി ഹി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഓവർകം ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ he get the uh, i think he uh, did not uh, go into that perspective because here co- suppose you were uh, example varayam ipo wife inde uh, family le or problem athane kurichu parayanu irike appo family le enikku ingane ok problem und ende veetle wife um mother in law um kudittulla fight aanu nadakkunnathu enikku adu unda kore prashnangal undu nu parayana appo counselor varayana yes the same ee uh, same prashnam thane enikku undu endha cheya varaya yes ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ആ കൗൺസിലർക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അയാൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അയാൾ ഹീ സ്റ്റിൽ സഫർ ദാറ്റ് സോ ഹൗ ക്യാൻ ഹി ഹെൽപ്പ് മീ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ അത് അങ്ങനെ വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് വൈ സെറ്റ് ആക്ച്വലി അത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും അത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ക്ലൈൻറ്റ് വരാം സൈക്കോളജിസ്റ്റിനും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പേഷ്യന്റ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സണ്ണിലോ അല്ല ഡോക്ടറിലോ മദറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറും മദറും മദറിലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് വിവരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ why don't the psychologist go to the home instead of the patient coming to the hospital nammada pala parishikkund field to lab il pagaram lab to field le agriculture la peribadi inda ingane lab il ulla aalkare field il poittu kandu pidichittu adhe parishan eduthu avaru client ne inform cheyal thanne psychologist billing aanengil ee veetil poittu ha billing aanengil ee veetil poittu neritu study cheyan pattana kaaryangal undo ഒന്ന് നമ്പർ ടു സൈക്കോളജിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം വീട്ടിലുള്ളവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളും വീഡിയോ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കുറെ കൂടി അതിനെ പറ്റി മറ്റേ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ആക്ച്വൽ വാട്ട് ഈസ് ഫാക്ടറി പേഷ്യന്റ് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മരുമകൾ പറയുന്നു അമ്മ അമ്മായിമ്മ പറയുന്നു അല്ല ശരി അവിടെ ഒരാളെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഫെയ്ത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറയും വരെ സംഭാഷണങ്ങളെ ആ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് എസ് എക്സ്പീരിയൻസ് സൈക്കോളജി കെൻ ജഡ്ജ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടീംസ് ഫ്രം മൈ പോയിന്റ് സർ ദിസ് ഇസ് എക്സാക്റ്റ്ലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫാമിലി തെറാപ്പി ഓക്കേ ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈച്ച് പേഴ്സന്റെ നമ്മൾ ഫാമിലി മെമ്പറിന്റെ നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും റെലവെന്റ് ആണ് അത് ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ താങ്ക്യൂ യെസ് നൗ വി മൂവ് ടു കോൺവെർസേഷൻ Uh, relaxed position okay thank you sir
one second i will open another slide Yes. Now, we have a humanistic perspective on some search on trick So, next, Gestalt therapy. Okay. So, Fritz Pearls, can you able to see the picture? Yes, sir. Yes, sir. Uh, Fritz Pearl. Fritz Pearl established this theory in 1950. Okay. So, later, uh, his wife also. Uh, uh, ended this theory. Yes, we are not moving history and all. Yes, I can. Uh, Gestalt theory, not, uh, not clear, not clear, not clear. Hello, yes, sir. Hello. is it clear? Yeah, yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now it is okay. <clears throat> so, Gestalt theory is uh, emphasized in the point here and now. On, okay. Because we uh, psychodynamic psychodynamic our approach past uh, conflict resolution on psychodynamic approach. But Gestalt therapy is more emphasis on here and now. What is happening now? So, Saigarnik effect means, uh, it's based on Saigarnik effect. It means to have better memories on unfinished business rather than finished and complete. Now, we have mind unfinished business in mind. So, in Gestalt therapy, we try to finish the unfinished business. Okay, I will come to that with examples. Uh, in Gestalt therapy, Namala here and now focus in the Barnello. Our Namala client in Gudi Namalandino, aware Akuno, here and now. Suppose, example, client is some search or drink in the summit, client or carrier bar in the summit, skippy and okay. For Padanath in the student and the Kapo, Padanath in the carrier were in the summit and they know client is skippy the word in the Kapoan. Maybe consciously or unconsciously. Or father Nakurchu Parana summit. Uh, client and the Nutala Gunichinakuno. Apo, we are observing that and we are actually making it aware. Father Nakurchi Parna Samet, uh, client the Taro and Ningal Taro Tanal Noki Kondrikina, another aware accord. Okay. So, uh, physiologically and psychologically aware about here and now, Nuladane uh, concept. Number the past degay them ponilla. Ipurate scenario which Namakandiam. If the problem has a hole, no lady, the Lingra Kana, but no lana, claimed the particular. Okay. Other way, we can a techniques Namakanoka, Apo Saigarnic effect in the Vernaria, based on Saigarnic effect on it. But Chalak hiring a number of minusly finish here the Katakan and Dow. Other I can number Palasametum and the end of the number of problems I to Vernadum, number of the finishia modis from which you drink in them, Ganekula hiring. Puda and Athena. For teenage, I am quite a little in a teenage students. I am not going to experience for him. For a teenager, plus two, but again, some other thing, you know, for a relationship and that on it or a relationship. Then able to hear, yes, 
പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ അവസാനം ഐ മീൻ പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൻ ആ കുട്ടീൻ്റെ അടുക്കുന്ന സ്കിപ്പ് ചെയ്തു അതായത് അവസാന ദിവസം പോയി കണ്ടില്ല ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു അവൻ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷെ പറയാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പിന്നീട് അവൻ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അവൻ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴൊക്കെ അവൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യം അവനിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവൻ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പുതിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് യിലേക്ക് അവൻ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പഴയ ഗിൽറ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അൺഫിനിഷ്ഡ് സോ ഹി ഹാസ് എ ഗിൽറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഇമോഷൻ ആയി അൺഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഒരു ഗിൽറ്റ് ആണ് അത് ഞാനന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നോട് പറ എന്തായിരുന്നു പറയാനുണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവുക ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടാ പറയാണ്ട് പോയത് എന്നുള്ള അൺഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇമാജിനേഷനിലൂടെയോ ഒരു റോൾ പ്ലേയിലൂടെയോ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് പല ടെക്നിക്കുകളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ആ ഗിൽറ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ ആ വീണ്ടും അതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഗിൽറ്റ് അവന് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇസ് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ Yes. Uh, the core idea is to talk about the bring the client back to the experience and awareness of the sort of removing the block. Blockade in the same way, we have to finish the same way. We have to finish the same way. Where are we going? Where are we going? Where are we going? The entire experience is a very effective technique. Two chair method. empty chair method nu kolikina technique okay appo netha parney pole chala samayathe namukku oru person appo vera example parayam oru oru teenage student vannu appo avante prashna vachu kaynil achinu aite stiram conflict aanu appo choichu kaynil samayathe parayana achan enikku oru vela therunnilla veetile appo aniyana valakka parayna samayathe endu yenu അച്ഛൻ പറയും നിനക്ക് അത് പറയാനുള്ള അർഹതൊന്നുമില്ല നീ പഠിക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവൻ പറയണം എല്ലാം അച്ഛനെ ബ്ലെയിം ചെയ്ത് പറയുന്നു അപ്പൊ അച്ഛനായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അവിടെ പ്രശ്നം അതിന്റെ പേരിൽ അവൻ വീട് വിട്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ എം ടി ചെയർ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എം ടി ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെയർ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയും ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എം ടി ആയിട്ട് ഒരു ചെയർ ഇടുന്നു ഓക്കെ എം ടി ചെയർ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് അതർ പേഴ്സൺ ഉള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിലും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോവാൻ പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം മറ്റേത് പുൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എം ടി ചെയറിൽ അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ ഇരുത്തി ചെയറിൽ ഇരുത്തി അതിനുശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഫാദർ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഓക്കെ ഫാദർ ഫാദറിൻ്റെ ചെയറാണത് അപ്പം ഇവനെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫാദറോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവൻ ഈ ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ മൈൻഡിലും ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫാദറോട് പറയാനുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫാദറോട് പറയാൻ പറയുന്നു ഫാദർ ഈസ് ലിസണിങ് ടു യു ഹീസ് ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആംബിയൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇവന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്ലെയിം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ഫാദറിൻ്റെ ചെയറിലേക്ക് മാറ്റിയിരുത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ ഫാദറിൻ്റെ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീ ബിക്കം ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയർ ഹീ സിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവന് ഫാദറിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ തിരിച്ച് ഉത്തരം പറയണം അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് മിക്കപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി ടീനേജേഴ്സിൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനൊക്കെ മൈൻഡിൽ നടക്കുന്ന കോൺവെർസേഷനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാദർ നിന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അപ്പോൾ അവൻ തന്നെയാണ് ഫാദ
അപ്പൊ വീണ്ടും ചേർലിരിക്കുന്നു സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ വീക്ക് പേഴ്സണോട് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീക്ക് പേഴ്സൺ ആദ്യം സ്ട്രോങ് പേഴ്സണോട് സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ വീണ്ടും വീക്ക് പേഴ്സണോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അവൻ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവനുമായിട്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് സോ ഈയൊരു ഈയൊരു ടെക്നിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പറഞ്ഞതിൽ ഇത് ഉറക്കെയാണോ ഈ ക്ലയന്റ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇല്ല മനസ്സിലാണോ നമ്മള് ക്ലയന്റിന്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മനസ്സിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാണാറുണ്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ആസ്ക് വെദർ ഹി ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ഷെയർ മീൻസ് ഹി ക്യാൻ ഷെയർ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ക്ലയന്റ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലയന്റിനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാ അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്ത് എന്നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാന്ന് പറയാം അപ്പൊ പിന്നീട് അവൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളും മൈൻഡിൽ അതിനുശേഷം ഫാദറിന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മോനോട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അച്ഛന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്ട്രോങ് പേഴ്സണോട് വീക്ക് പേഴ്സൺ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നു എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മടി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിയാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാണ് അപ്പൊ അവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള എമർജി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരാളുണ്ടാവും അപ്പൊ അയാളാണ് ഇനി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മളപ്പോ വെർബലി പറയണം ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അവിടെ നമ്മള് അവരുടെ പൊസിഷൻസും ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് അവന് ആ ഒരു ബൂസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീക്ക് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി അവനോട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചു പറയാന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ പറയാം യെസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് മടി നിനക്ക് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആയാൽ ശരിയാവില്ല ഇങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇതിന് പുറത്ത് കടന്നേ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ട്രോങ് പേഴ്സണെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ കോൺവെർസേഷനിലൂടെ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കേസിലും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇവിടെ ആ പേഴ്സണെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവില് ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ബുള്ളിംഗ് കേസിൽ ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അവിടെ അത് നമുക്ക് ഹലോ ഹലോ സാർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത കേസസിലാണോ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവാൻ പറ്റുന്നത് മെയിൻലി കോൺഫ്ലിക്സ് വരുമ്പോഴാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ഒരു കോൺഫ്ലിക്സ് നടക്കും അതായത് ഇത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യേണ്ടയോ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകണോ പോകണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്ട് നടക്കും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണുമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഒരു പാരൻറ്റ് പാരൻറ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പേഴ്സണായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇമോഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ഒരു സെഷനിൽ നടന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാദറും അവനും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവന് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫാദർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ചെയറിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ എന്താണ് അവൻ പൊട്ടിക്കറിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫാദറോട് സോറി പറയണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും അവനോട് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഫാദറോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു യെസ് ഞാൻ ഫാദറോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റുകളുണ്ട് ഇനി അത് ആവർത്തിക്കില്ല ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ആ ഇൻസൈറ്റ് വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ
നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിഫ്നസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അതോറിറ്റിക്ക് കൊണ്ടോ മകൻ ഇത്രയും മോഷണൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഷുഡന്റെ ഫാദർ നോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അത് വേണം നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്പോഴും മാത്രമല്ല കോംപ്ലിമെന്ററി ആവുള്ളൂ വീണ്ടും ഇവൻ അതേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ വീണ്ടും പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് തന്നെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പഴയതിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും എത്താം അത് നമ്മൾ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അത് ഫാദറോട് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും ബട്ട് ഇവന്റെ ഏരിയ ഇവന്റെ ഏരിയ ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ നമ്മള് അപ്പൊ ഇവന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഏരിയും കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അത് അവൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫാദറും കൂടി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കേസിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നമ്മൾ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്താണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും അല്ലെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് വരും ഒരു ഇമോഷണലി നമ്മൾ ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് എം ടി ചെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഏത് ഡിസിഷൻ എന്ത് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നതിന് കാരണം അതിന് രണ്ട് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത് ഒന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതെ അത് ഒരു രണ്ട് മൈൻഡിന് രണ്ട് ചെയർലാക്കി ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നീ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ചോദിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇല്ല എനിക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതെനിക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ അത് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ടി ചെയറിൽ മരിച്ച് മരിച്ച ആളെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എം ടി ചെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അൺഫിനിഷ്ഡ് ബിസിനസ് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ അന്ന് അന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഹോൺ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ആ മുമ്പിലുണ്ടായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഹോണ്ടിങ് നമുക്കിത് എം ടി ചെയർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹലോ സാർ സാർ ഇത് കൗൺസിലിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സിറ്റിങ് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ആണോ ഇങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറ് യെസ് ഇനീഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ റാപ്പോർട്ട് ബിൽഡിങ്ങും ആ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്ക് തെറാപ്പിയിലേക്ക് പോവുക അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ രണ്ട് മൂന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അതിലധികം വേണ്ടിവരാം ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ക്ലയൻറ്റ് സ്പേസ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇഫ് ഹീസ് വില്ലിങ് ടു അറ്റൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം ടി ചെയർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെക്നിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് വേറെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം റോൾ പ്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ എം ടി ചെയറിന് പകരമായിട്ട് മറ്റ് ആളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വന്നിട്ട് അവർ അവർ മറ്റുള്ള ആളായി മാറിയിട്ട് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാം അവർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമുക്ക് അതായത് എല്ലാ മധുരയിലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ
അത് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഡൗൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവർ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പേഴ്സൺ സെൻറ്ററിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇത് കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ അവയറാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ക്വസ്റ്റ്യന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടി ഒരു ഡൗട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് ഈ എം ടി ചെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഒരേ സമയം രണ്ടു മൂന്ന് പേരുമായിട്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു എം ടി ചെയറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തേർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഗസ്റ്റ് ആൾട്ട് നമ്മൾ ടി എ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ത്രീ ചെയർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെണ്ടാവാറുണ്ട് അതർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇരുന്നാലും എന്താണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ അതേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമോഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഇമോഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അറ്റൻഡിങ് റെസ്പോണ്ടിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം so can you kindly uh, share it uh, i think it's in a very small view view is not clear just need this pdf that's why i think okay sir. okay sir no problem oh. so next humanistic perspective is called existential therapy <coughs> that is uh, soren and jean paul martin hedinger uh, coined out this theory എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു 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 ഫിലോസഫിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറിയിലുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ തെറാപ്പിയിൽ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ the method of uh, introspection and identifying the emotional themes and clustering it accordingly yes adhaid oro problems um centered to human life are existent in nature basically hurdles the personality growth of an individual okay namukku ore or crisis varum alla oro counseling nu varuna samayathu nammal or crisis la irikkum or problem la irikkum aa problem thine nammada values aayittu endu bandu undu നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ഹഡിൽസ് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരവരെ ആയി തന്നെ ജീവിക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ തെറാപ്പി പറയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഉദാഹരണം ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി ഫീൽഡിലാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ആൾക്ക് ഐ ടി ഫീൽഡ് ഇഷ്ടമല്ല അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ അയാൾക്ക് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ഇതൊന്നും അയാൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അയാൾ ഒക്കുപേഷണൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് നല്ലോണം ഒക്കുപേഷണൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് ലൈക്കിംഗ് ഹിസ് ജോബ് ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ വരികയാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അയാളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഐ ടിയിലല്ല ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറൊരു ഫീൽഡിലാണെന്ന് വരയ്ക്കുക അയാൾക്കൊരു ടീച്ചർ ആവാനായിരുന്നു താല്പര്യം പക്ഷെ അയാൾക്കത് ഇപ്പം സാധ്യമല്ല കാരണം ഐ ടിയിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാമിലി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും മീൻസ് ഫാമിലിയിൽ നോക്കണം ഇൻകം അതൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ഇതൊക്കെ ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരികയാണ് ഒക്കുപേഷണൽ സ്ട്രെസ് ആണ് എനിക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും സ്ട്രെസ് റിലീഫും ഇതിനൊക്കെയാ
നമ്മൾ അതിന് അയാളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ നോക്കുക പക്ഷേ സംടൈംസ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ് നമുക്ക് അയാളുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ അയാൾ അയാളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അയാൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണോ ആ പറ്റുമോ എങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ലിവ് എ പീസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഡിസ്കഷൻ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അയാൾക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അയാൾക്ക് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോകണമെന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടീച്ചിങ്ങിൽ അയാൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കുറച്ചു കാലം കോളേജിലോ ഇതിലോ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ഒരു സാലറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റീപ് ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അയാൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു വെദർ ദാറ്റ് ജോബ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ദിസ് മണി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂവും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആർ യു എബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഇഫ് യു ആർ റെഡി മീൻസ് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് അയാൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓക്കെ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മളപ്പോൾ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അയാളെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോണോമി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആണ് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ലൗഡ് വൺസിന്റെ ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡെത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെത്ത് ഇസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അയാളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസിലൂടെ അയാളെ എംപവർ ചെയ്യുന്നു to expand their perception on themselves and the world around them korchum kooda or broader minded aayitte nammal endu cheyunnu or perspective ne kaanan vendi padipikunnu ayalde perception um mattulla avarude a particular technique ennu parannu kenjal idil angane parayan pattilla the actually or or കൂടുതലും ആ ഒരു ഏരിയനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ചിട്ടും അയാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ചിട്ടും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അയാൾ കാപ്റ്റായിട്ടുള്ള അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ അയാൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ യുവർ ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർ കോൺസെപ്റ്റ് So in humanistic approach, uh, we have mainly discussed about the person-centered approach, gestalt and existential approach. What do you think? This is the three things. We are person-centered. The person is more important. 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 Different techniques are used. They are more important. They are more important. They are more important. Can you mute yourself? Okay. So, I'm sir, not wasting time. Sir, Vargi sir, I'm not wasting time. Okay. Okay. Aranam, hello. Now it is clear, I think. വളരെ പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു തെറാപ്പി മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്നിക്സും കോൺസെപ്റ്റും മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് യെസ് ഹലോ uh for gargi sir can you speak sir yes yes please uh, the point is that uh, during that uh, uh, counseling i was told uh, i took one patient to the uh, experienced counselor so he told that this person is having uh, dual personality 
that is indigenous is at the border so he will be oh. all right only after 15 years that means mm. even though if he is 25 now his uh, indigenous is about 15 years only so that he will be very angry with the parents and all that so mm. only after 15 years when he becomes 40 years of age he will be all right then only you plan to marry mm-hmm. that uh, that advice uh, he uh, divorced at the age of 28 and now it now is 40 years now i contacted him now he is perfectly all right what the psychologist said is right so i want to get clarification what is the dual personality and what is the intelligence at the border please if you don't mind intelligence na no? hello yes sir yeah yeah uh, <clears throat> first of all uh, intelligence actually intelligence ilde oru concept parnu kanyale that is purely nammale uh, genetically aanu intelligence oh. we cannot increase through the this one uh, training ilude mattum increase cheyan pattana oru karyalla medicine um use cheyiti increase cheyan pattana karyalla but uh, 15 years ay or all i mean uh, 40 years ile aanu ayal 15 years aayittulla intelligence develop cheyan nanu parnadu alle adu aa samayathana marriage cheyidappo success aayi 26 years marriage marriage was success uh, utter failure and divorce because he was the council parne 25 vayasangal kootu alukku 15 vayasinde paayogikya maayittulla buddhi allo that happens that adha adha നമ്മുടെ ഐ ക്യു ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഏജ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടാസ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന് പോയിന്റ് നിരിച്ചോ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡിൽ നയൻറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി എസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് എത്രയാണ് ഏജ് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഐ ക്യു ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ചിലപ്പോ അയാൾക്ക് ആ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വേറൊരു ഇവിടെ ഒരു എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇങ്ങനെ പ്രായം കഴിയും തോറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരില്ല ഓക്കെ അറ്റ് എ സെർട്ടൺ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് ഇപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് മാറി പഴയ ഒരു ഇത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് അത് ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഹൗ യു റെസ്പോണ്ട് ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ആ ഇന്റലിജൻസ് ആ പോയിന്റ് അല്ല പ്രായോഗികമായിട്ട് അവന് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുകാരന്റെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതാണ് പോയിന്റ് അപ്പോഴാണ് മാരേജ് ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ സർ മൈ നോളജ് സെർട്ടൺ ഏജ് ലൈക്ക് ട്വന്റീസ് ഇന്റലിജൻസ് ബിക്കം സാച്ചുറേറ്റഡ് സോ ഈ കുട്ടിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അറിയില്ല ഐ ആം നോട്ട് അവയർ ദാറ്റ് സർ ഐ ആം നോട്ട് എബിൾ ടു മേബി देयर ഇസ് സം ഐ ഡോണ്ട് നോ സർ മേബി ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സെർട്ടൻ ഏജിൽ സാച്ചുറേറ്റ് ആ അതായത് 25 25 ഇന്റലിജൻസ് ന ഐക്യു ഓൺലി ആ സോ ആക്ച്വലി ഹി മസ്റ്റ് ഹവ് മെന്റ് ദ ഇമോഷണൽ പോർഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ദ ഇന്റലിജൻസ് പോർഷൻ ബിക്കോസ് ആസ് യു റൈറ്റ്ലി സെഡ് IQ will never increase it's only the EQ which changes with age and experiences maybe uh, you have to clarify sir i have doubt about uh, IQ uh, but IQ will not uh, in- increase up to, uh, after a certain age it may be EQ yeah, EQ we can develop emotional quotient we can increase we can develop through the training and experience and all mm. and the second question dual uh, dual personality na hello hello sir uh, hello sir vargish vargish sir yes uh, sir dual personality ee uh, enganeyana endana doubt sir inde dual personality what is the doubt exactly are you asking me vargis yeah, yeah, yeah i am asking you you told about dual personality na 
any uh, any incident or a i think indai thochalle adu 26 years marriage kaichu appo happy aayirun kortthal korchu ippo avan wife ne adikkan ekkan thodangi appo psychologist kondu poi psychologist appo very stress nadathi adichu ippadnu he is totally unsuitable uh, for a married life right now even though he is 26 years old he will be all right only after 45 years old then only be here he will have the uh, maturity of 25 years that was perfectly all right after the divorce now he is 45 uh, 40 above 40 now he is all right now he is go- going to marry hmm. that whatever the psychologist predicted is seems to be perfectly all right from this point of view hmm. but i am not getting how he predicted and all but uh, as per my knowledge it is not matching <laughs> here I, he told us that dual personality means he will be very coral he will uh, he will be laughing and playing and like a boy only even though he is 25 mm-hmm. okay 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 that is not uh, as per my knowledge that is not a dual personality because uh, uh, if you observe the child na he behave like that only because his uh, iq is not developed ah uh, okay okay at the age of 40 also he has a uh, iq of 15 years means he behave like that only uh, that is his approaching with the 25 years of iq level so that must be the reason that he must have dual personality sir must be thinking of that type maybe, maybe. yes yes okay so otherwise there is a dual personality is absolutely coming under the psychiatric disorder there is no here we can't compare that yeah yeah we cannot compare with the normal persons in that way yeah yeah, yeah. Okay. anyway this intelligence uh, mm, next uh, next week we will capture this doubt okay i have a doubt uh, after saturation whether it will not happen uh, so this may be different case i don't know okay we will move forward okay thank you sir uh, so next slide i quickly start uh, this one now cognitive therapy and uh, transaction analysis left so i just start cognitive and we will have a break after that this slide is not coming out okay, okay uh, just uh, do you have any knowledge about uh, cbt cognitive behavior therapy okay i'll start from the beginning no sir okay so this therapy is more focused on cognitive approach this is more uh, directive approach we can say like that okay because we are dealing with the client and we are actually challenging uh, the cognitive part of the client so can you please share it uh, i think it's already uh, the now 250 so after the break actually i can start that will uh, otherwise the flow will be disturbed okay before that just i am giving you a task okay mm. so one case okay don't answer now just think and uh, after the break uh, when you come you just uh, keep it in your mind the answer when i ask you can tell 
the case is like this one one lady is coming to you okay and she says i have affair with extra marital affair okay but my husbands uh, don't know about this so she is approaching you and telling that actually i have this affair but uh, my husband is not aware that uh, so Can he you share the screen no? no no it's not in the screen just i am telling the this one incident no, no, just yeah. keep it in your mind and uh, find out the answer can you hear me ma'am yes 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 the case is like this uh, one lady is coming to you and telling that i have extra marital affair and my husband does not know about this and he loved me very much and he actually cares me everything he gives but uh, i don't know what happened to me uh, but i can't forget this person also so what to do okay that is a question he uh, she is asking to you so you are a counselor and how you go forward move forward this case okay answer after break only sir answer after break yes yes answer after break just think about it and by considering all these uh, points i mean the uh, whatever we discussed the counseling uh, and the uh, humanistic perspective and all how you deal this case okay okay so we will meet again at uh, notice to 3 o'clock we will meet okay just come with them okay. then we can go to uh, cognitive uh, your therapy and transaction analysis yes sir thank you thank you so much yes thank sir you, thank, sir. You. thank, thank you. you sir thank you sir thank you sir next section 258 258 158 ல 150 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158